La morale est-elle euh, la meilleure des politiques Alors là, c'est un sujet très intéressant euh, parce qu'on va se rendre compte qu'il va falloir définir ce qu'on entend par politique et politique est au pluriel. Euh, on peut plonger déjà dans la définition grecque, il y a trois, formes, trois définitions possibles de la politique. La politique comme politikos, donc qui renvoie à la civilité, ce qui est relatif à l'organisation d'une cité ou d'une société. Ensuite, la politique comme politeia, euh, qui renvoie donc à un groupe social qui se conforme à une constitution, euh, les politiques de santé par exemple, et la politique comme politiquée, euh, c'est-à-dire plus largement le politique comme l'art politique se référant à l'exercice même du pouvoir. Donc là c'est intéressant parce qu'on va, euh, va pouvoir, pouvoir mettre en place un plan qui va pouvoir jouer à la fois sur l'aspect de politique au singulier et de politique au pluriel. Euh, dans une première partie, donc, euh, la morale est-elle euh, la meilleure des politiques Avant d'aller plus loin, rappeler encore une chose, euh, la morale se définissant comme la recherche du bien. Il nous faudra partir sur cette définition de la morale. La morale est à la fois personnelle, subjective, catégorique, euh, et elle est vrai, véritablement ce qui se distingue, donc ce qui permet de distinguer euh, au fondement de tout sujet euh, la question du bien et du mal, et c'est pourquoi on parle d'ailleurs d'un sujet moral. Alors c'est intéressant parce que la morale c'est l'exercice même du collectif. Donc on voit déjà que dans Tension se, se greffe dans ce sujet la question de l'individu et du collectif, euh, et donc effectivement au cœur de cette question la question du bien. Alors, première partie, la morale est-elle la meilleure des politiques Ben non, euh, car par définition, la morale est personnelle, individuelle, subjective, et euh, les, politi les politiques renvoient au collectif. Donc effectivement, ma morale ne peut pas convenir à l'ensemble d'une société. Euh, la vision personnelle que j'ai de la morale ou du bien ne peut pas convenir à l'ensemble de la société. Euh, par ailleurs... Euh, la politique, euh, on pourrait aller jusqu'à dire l'exercice même de la politique au sens moderne du terme et depuis Machiavel, c'est euh, quelque chose qui peut s'opposer à la vision justement à proprement parler de la morale. Machiavel rappelle justement euh, dans Le Prince que euh, le, mora le mensonge qui est euh, moralement condamnable et donc en cela illégitime peut s'avérer par bien des situations, notamment pour la raison d'État, être une nécessité et donc en cela devenir légal. Voilà. Et les exemples dans, dans notre histoire politique de mensonges et de nécessités euh, ne manquent pas. Et il faudra d'ailleurs les citer. Dans une deuxième partie, oui, mais alors, sans morale, qu'en est-il, qu'en serait-il d'une société et de sa politique Et là, on va dans un autre sens de, de, de la définition du politique, comme le vivre ensemble. C'est-à-dire euh, la politique, comme, pas seulement l'exercice du pouvoir, comme on vient de le voir, mais comme ce qui organise une société. En ce sens, peut-on imaginer euh, une société qui pourrait euh, fonctionner euh, la quête d'un vivre ensemble sans définition et sans recherche du bien. C'est tout le sens en tout cas de ce que pourrait dire euh, euh, la question qu'on retrouve dans la République de Platon, notamment sur la question que pose Socrate, que pourrait être une loi bonne. Donc dans le sens d'une recherche du bien et un bien qui pourrait être euh, le meilleur possible. On retrouve aussi sous cet aspect-là euh, l'enjeu le, de la loi morale. Euh, on ne peut pas imaginer la constitution d'une vie politique au-delà ou en deçà de l'exercice de la loi morale. Euh, ça rejoint d'ailleurs un peu la formulation du, du sujet précédent, euh, à savoir finalement euh, dans l'exercice euh, de la quête du bien. Donc effectivement, et des devoirs et des droits. Donc on ne peut pas imaginer euh, une société qui fonctionnerait et donc les politiques qui en découlent comme fondement de règles permettant de vivre ensemble et de bien vivre ensemble sans euh, la recherche du bien. Mais néanmoins, euh, force est d'admettre que euh, la morale, euh, ce n'est pas euh, la meilleure politique possible. Ça reste une façon de faire de la... De, de, une façon d'œuvrer d'un point de vue politique. Ce n'est pas la meilleure possible. Peut-être que, justement, parce qu'elle est, elle, elle est une recherche d'idéal, et euh, que ce bien idéal, tel qu'il est formulé par exemple chez Platon, euh, ne peut pas s'atteindre. Alors, qu'en est-il euh, Vous voyez euh, un petit peu dans le sens de euh, quelle pourrait être euh, le, la quête d'un bien le meilleur possible, et non pas le meilleur en soi. Retombons donc dans une forme de réalisme, et dans ce cas-là, ce n'est pas la morale qu'il faut convoquer, mais c'est à proprement parler 
l'éthique. Et on retrouve, euh, on retrouve les fondements de l'éthique à Nicomac, enfin, tout ce tout le, toute cette notion d'éthos comme euh, la quête euh, de règles qui nous permettent de bien vivre ensemble, euh, tel qu'Aristote a pu le formuler, mais aussi euh, dans là où les politiques. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir la traduction euh, de ce texte d'Aristote. Voilà. Pour conclure, euh, force est d'admettre que euh, euh, la morale euh, s'oppose a priori aux politiques euh, et qu'on voit bien que le dirigeant n'est pas celui qui est en quête d'une morale et que les exemples, en tout cas, d'immoralité et de, et, de, et de représentants du pouvoir euh, sont légions. Néanmoins, quel sens donner au vivre ensemble et à l'art de vivre en commun et au fondement d'une société politique sans la recherche du bien Ça paraît compliqué. Mais, et pour terminer, cela reste terriblement utopique, alors peut-être qu'au-delà de la morale, pour que ça reste réaliste et possible, euh, finalement, euh, ce qu'il faut appeler, ce qu'il faut convoquer, ça reste l'éthique.